皇上。听为是如意，救了皇额娘，她无事吧？无事，而且听宫里传回的话，也准知道纳尔布大人足了的消息了。朕不许人说，海贵人也没对人说，她怎么会知道？那必是有心人安排的，先报死讯，再送纸钱。让太后以为是遗嘱而诅咒，动了责罚，这是好重要的安排呀、啊。是皇后，皇后千算万算，没算到姬太平会行刺，简直是拿太后冒险，又用太后之手处置遗嘱儿，难怪太后生气臣妾给皇上请安。啊，皇后来了。皇上，皇额娘遇刺，臣妾心中实在惶恐，想回宫亲自给皇额娘请安。皇后孝心可见。不过你也派人回宫问过安了，心意尽到就好。后宫诸事繁多，还有劳你一一操持。皇上的意思，臣妾明白了。朕想着，近来前朝政事繁杂，在圆明园处置也不太方便，不如早些回宫吧。那臣妾就安排下去。今儿恒提妹妹也进宫了，皇额娘最高兴了。素日在贤亲王府里由福晋教养着，哀家也难得见恒提一次。如今细看，可见福晋是花了心思来调教的。皇娘身体康健，今儿个朕陪皇娘去登万寿山，皇娘丝毫不见疲惫，可见是看到恒提妹妹开心了。贤亲王福晋待我极好，只是女儿很少看到额娘，总是想额娘。额娘也想你，来，陪额娘坐。好。皇娘，这是皇后带着嫔妃们做的花糕，您尝尝吧。看着就好吃，额娘，您先尝一个。皇额娘最爱吃细软之物，这花糕做成金钱大小，入口绵软细滑。嗯。皇后有心了，而臣身为儿媳，只是想知道皇额娘的心思，以便让皇额娘更舒心。除此之外，别无他意。皇后如此光明正大的孝敬，哀家怎会不喜欢？咱们是皇家婆媳，比不得人家小门小户。一家人鬼鬼祟祟，互相揣测，闹得何家不能安宁。皇娘的话，皇后都听下了。皇娘，咱们插过茱萸，喝点菊花酒，来庆重阳吧。嗯，甚好。太后、皇上、皇后娘娘今日特地备了歌舞。咱们不如边饮酒边看歌舞如何？好，都坐吧。谢皇上。皇娘，儿子敬你一杯。臣妾祝太后、皇上、皇后娘娘福寿康永、顺心遂意。好。皇上、皇后娘娘，重阳安康。祝太后、皇。
皇上、皇后娘娘福寿安康。太后、皇上、皇后娘娘福寿安康。皇帝啊，已入秋日，再舞这曲桃夭，太不合时宜了。咱们换一首歌舞吧，哀家给你引荐一个新人。啊，皇娘做主便是。傅家。皇上最爱诗词，这姑娘啊倒是不俗，什么不俗啊？曲不成曲，调不成调的，唱的这是什么呀？这是李清照的《醉花阴》。凌波微步，踏歌吟诗，果然清新隽永，别出心裁啊！嗯。歌舞都唱完了，还不走近点儿？请太后、皇上、皇后安。好，今夜的歌舞甚好，你为何只念诗词啊？臣女不喜太过热闹的歌舞，反倒觉得古人的诗词更有韵节，需细细品味才得以一曲。臣女素闻皇上比圣祖文心之至。想来会得知音之感。嗯，皇娘精心挑选的人，果然清丽，心思也不俗啊。这首李清照重阳思君的《醉花阴》，也很合时宜。合不合时宜，哀家说了不算，只有皇帝你说了才算。皇上，这位格格是侍郎永寿之女，是满洲镶黄旗人。哦。出身倒是算贵重了，你叫什么名字？易欢，有心易欢臣之意。易欢，这古代男女相悦，女子对情人的称呼便是欢字了。你这个名字很有情致。是，皇上博学，臣女平生最喜相见欢一词。哼，那朕便是与你相见欢了。你姓什么？叶赫那拉氏，叶赫那拉氏，皇上
。臣妾虽出身御史，可臣妾曾听闻这叶赫那拉是曾为我大清太祖努尔哈赤所灭。这叶赫那拉的首领金台吉死前悲愤不已，曾立下誓言，即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。不知道这是不是真的呀？嘉平博文。确实不错，传闻而已。叶赫部早就已经臣服，一欢的阿玛也好好的做了皇帝的侍郎，哀家就不信了。一个女孩子家，能成了精了。皇帝啊，你说呢？啊，朕记得，太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏了。还替太祖生下了太宗皇帝，可谓是功传千秋啊！嗯，一欢还不谢恩？臣女多谢皇上夸赞。朕倒不是夸赞你，只是这叶赫那拉氏出身高贵，能将诗词念得如此婉转动听，实属难得。朕记得，宫中通晓汉家诗文的，除了贵妃，那便是。如今，这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗时，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了，你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上，臣妾敬皇上一杯，贺皇上喜得佳人。恭喜皇上。皇上，今日新人且歌且舞，咱们地上的热闹已经够了。臣妾的阿玛从外头寻了花炮盒子，不如咱们看看天上的热闹。好啊，是很应景。也是热闹，但若做人都只能像烟花一样，热闹了这么一时就要回归寂寥，倒不如做这天上的点点星子，虽只有微光，却可以永远明亮。皇娘精心调教的人果然与众不同啊！你说话很让朕舒心，便赐封号为舒，此去储秀功。谢皇上。皇上，皇上，不好了，不好了，冷宫走水了。怎么会走水？奴才也不知道。走。怎么会走水呢？啊
去了，你疯了！你这么大火，里边人找死了，他们在残飞附近了，那你的命也要搭进去，这边人会被烧死。皇上，冷宫禁地，皇上是万金之躯，怎能轻易踏足？还是回去吧。皇上，说，主，来了，主，受人气，没事吧？李侍卫，谢谢你救了我们，多谢你，凌云彻。没事就好，你先歇息吧，我救火去了，走，主。叔，你没事吧？怎么好好的就着火了？奴婢也不知道，奴婢也睡着了。皇上，您看。皇上，别急了。冷宫走水，人员都无事吧？回皇上，皇后娘娘，万幸没有出人命，我们正在极力救火。知道了。如意，你无事吧？回禀皇后娘娘，无事，无事就好。上他，你没吓着吧？楚儿好些了吗？皇上，这场大火来的突然，冷宫虽无人烧死，但房屋损毁严重。不过，稍加休整，应该还是能住人的。冷宫阴湿，为何骤然失火？这实在是昨夜风大，吹落了烟花所致。冷宫年久失修，房屋浮毁，一着就收不住了。出去，这么。臣妾有罪，臣妾只是想，天重阳喜乐，并不是有意纵火呀。皇上，臣妾错了。皇上，贵妃因烟花飘然烧着了冷宫，再要进殿门外托簪戴罪呢。你就没罪吗？当日朕怎么叮嘱你的？朕要你护住如意的性命。如今他几次三番造血，你怎么说？奴婢有罪。冷宫那边的两位侍卫尽心尽力，几次救了遗嘱儿。
都是奴婢无用，低估了要喊一准儿的人。不是你低估了他们，是朕。朕以为如意进了冷宫，他们怎么也该消停了，绝不想愈演愈烈。那，是不是接一准儿出来？眼下接他出来，也没有名目啊。皇上，臣妾错了，臣妾有罪。皇上，臣妾错了。好了好了，大白天跪在这里像什么样子？让人看笑话了。皇上，臣妾知错，您可别不理臣妾啊。起来吧。这何时说过怪罪你啊？风势所逼，感情何事啊？您，您真的不怪臣妾？哼，瞧你这可怜巴巴的样子。好了，没事了，你先回去吧，朕得空再去看你。臣妾告退。嗯。本宫忍耐了那么久，好不容易借着重阳烟火，天时地利，结果还是让乌拉那拉氏活了下来。也不是一无所获啊！皇上一听说冷宫走水，即刻就派了水龙队去，可见皇上对冷宫那位有多着急呀、啊！本宫一想起昨日他跟皇上说话的样子，就知道他心思还没有死。这种毒妇，咒死本宫的永莲。他死有余辜，到底是谁救了他？左右不过救冷宫的侍卫罢了。本宫非得处置了他们，不可、啊，皇后娘娘。娘娘细想，这冷宫才出事，即刻就处罚了侍卫。本来瞧着与您不相干的事，也被想到您头上了。皇上，要是再查下去怎么办？那咱们也没什么可怕的，即便侦查。那也是圣贵人派人撒的火油，左右与咱们无关。怎么样了？这贵妃娘娘在那哭哭啼啼的，皇上没责怪她，安慰她呢。皇上真的没有再追查下去？看样子是不会有事情了。我让你去冷宫那儿撒火油的时候，你可有小心？奴婢小心得很。那边好，那边好。还好，一处身子并无大碍。江太医啊，凌云彻那天冲进来救了我们，他受伤了没有？皇上有没有责骂他？他没事，只是被烟呛着了。皇上看他救人及时，并未责罚他。那就好。不过，昨夜这火烧得有点蹊跷啊！我也觉得奇怪。虽然说昨夜风大，又着了烟火，可为何唯独烧了一主内奸呢？而且火烧得这么快，加上之前发生那些事儿，不让人心里不犯嘀咕啊！肯定是有人故意放火的。嗯，幸亏没伤人，要不然这事儿难以掩盖。敢做这种事情的人，一定能掩盖过去的。不过幸亏这次我们又逃过了，福祸相随，姑且看之吧。海兰如何？她吓着了吗？海贵人她吓坏了，幸亏她知道您无事，这才肯安心待在延禧宫里。江太医，你一定要顾好海兰，她本来就瘦，又要养胎，你可一定要让她吃得下东西才好。医主放心，微臣会尽力的。江太医，还有一事相托。医主尽管吩咐。这是皇上的。好。还烦请你带回去还给皇上。冷宫不洁，容不下神物。微臣明白。
，回皇上，海格人胎相尚好，只是母体气虚体弱，本源不顾，连累着胎儿，也有些羸弱，需用些开胃健脾、固气培本的药物，母体不得安稳，龙胎才能强健，到贵人落胎的时候也好有力气生产。只见海贵人的肚子是不大。有身孕的期间也是辛苦了，食欲不振，是该好好补补。可有了身孕，能用药吗？微臣一定细细斟酌，定然无碍。皇上，姜太医是个细心的人，臣妾信得过。那便好。微臣刚才去冷宫请脉，冷宫的医嘱。托微臣将此物转交给皇上。易主说：“冷宫不洁，容不下圣母。”皇上，可真是难为易主了。在冷宫那种阿杂地方，还能把皇上的衣物清洗得如此干净，都不知道小心翼翼的清洗了多少遍。李玉，端过来。火起那日，朕看他衣衫单薄，特意给他披上，他就这么不愿意留下，还专门叫你送回来。皇上，姐姐是怕玷污私人。再者，他一定认为自己是皇上的妻妃，不配拥有皇上的东西。江一斌，海贵人举荐你，为他安胎。朕一开始还不大放心，但朕看到你这么细心的伺候如意和海贵人，到后来，朕也放心许多了。呃，在微臣眼中，冷宫的义主和玉玺的海贵人并无分别，都是微臣要尽心尽力、细心照顾的人。好，你歇着吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。姜太医，东西呢？海贵人，千万当心啊，小心分量。只要我按你说的剂量去使用，不会出问题吧？要是真有事儿，微臣第一个掉脑袋。你放心，我这还有个方子，到时照了药给您喝下，可以去毒。那就有劳姜太医了。这事儿千万不能让姐姐知道，免得她担忧。海贵人，您的医嘱还真是情深意重啊。姜太医对索心也是情深意重，希望这件事能成，这样姐姐跟索心就能够平安的出来了。主都搬进储秀宫好几日了，皇上一直没翻您的牌子。不急。自从我第一次见到皇上，我做梦都没想到自己能靠他那么近。如今真的能在皇上身边，我已经心满意足了。回去。这是怎么了？奴婢也不知道。这位大姐，哎，这是怎么了呀？哎呀
，皇上在庙里上香呢。哎，哥哥哥哥，是皇上，皇上来了。哇，果然好大的阵仗。阿玛怎么说？皇上天纵英明，可是难道皇上突然来了，我们就不能敬香礼佛了吗？格格。咱们这是在京城，不是在诸暨，可不敢这么说话的。我倒要看看这个皇上究竟是什么样子跪下，哥哥，快跪下！为什么他竟然和我想的一模一样？按照分量去抓药，一丝都不能错。抓好药后，送去延禧宫，跟他们说三碗水熬成一碗，记住了吗？这，想得明白。去吧。给皇额娘笑一个，嗯，哦，放在自己身边照顾孩子，自然是养得好。皇后娘娘，臣妾自知见识短，性子又急，怕教不好永成。若是皇后娘娘觉着与永成有缘，那臣妾愿把永成交由皇后娘娘抚养。本宫啊，也总是三病两痛的，怕是心有余而力不足。你就好好的抚养着永成，等海贵人的孩子一落地，也好有个伴儿。这怀胎十月，直到生产那日，都在鬼门关打转。希望海贵人能平安生子，可别出什么岔子。嗯，都。主，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有索心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母，日子难过。主，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。泽之。嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是。
孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。皇上，齐汝来了，让他进来。这，微臣恭请皇上圣恩。朕今夜翻了舒贵人的绿头牌，舒贵人是太后千挑万选的名门淑女，想来太后也希望她早日为朕诞下皇嗣。微臣。马上安排一位坐台药，以便让贵人早日遇喜。你明早再给舒贵人去诊脉，看看她的体质如何，适合哪些药材。不怕名贵，只管用。微臣明白，照老规矩办。海贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，舒贵人到。免礼，免礼。你歇着就好。这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。禀皇上，从海贵人的脉象来看，微臣缓色，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有怡嫔当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火。发现毒害海贵人的手法，与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天刚冷，所用炭火不多，而海贵人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海贵人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕。朕在这儿呢，齐如在，龙胎可有大碍？幸亏发现早已，却尚无大碍。自从佳品生育了永成之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎。皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉氏？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉氏还在冷宫里。小鹿子已经死了，小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事。如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人却一再用此手法谋害皇嗣？皇上
乌拉那拉氏被冤也不再是第一等要事，可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上。沈贵人甚是可以。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医任你差遣，务必顾好皇嗣。其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊？是谁？是谁要学本宫当年的样子，所以奴婢害怕呀？那法子和咱们当年一模一样。别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不敢，那会是谁？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏嘉嫔怀四阿哥的时候是住在真祥馆，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海贵人遇毒之时，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上。让他进来吧。皇上从前贤妃的牌子，呃，贤妃被贬为了庶人，她的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。娘娘的笔法真是愈加行云流水了。请皇后，请贵妃安。起来吧。皇后娘娘，静室房递消息出来，说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？难不成皇上还想放毒妇出来？那断断不能。是不是进侍房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人。那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了诛杀吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的诛杀，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘。别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。嘉嫔，好好管管你宫里的人。圣贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？哼，在咱们面前装什么主啊？一个小宫女卖主求荣爬上来的，多金贵似的。
嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧，你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的吧？你一日为奴，终身下贱！你再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，他若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘，那可就是咱们办事不利落了。真是心烦，当初还不如一击鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢。看你对你自己的前主子多狠啊！既然是慎贵人想做。那就你上吧，走吧，嘉平，你走。一主身阻碍。今日啊，宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起一主，恐要把你接出冷宫也未可知啊。真的？微臣只是听说，还不能确定。主。咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？但是话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道。到时候如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？野心。卓，卓，怎么了？这香是谁点的？真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。泽之，是。这以后，送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这香。主，头晕的厉害。叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。有人吗？又怎么了？九霄，这又出什么事儿？来开门！快来人呐！谁呀？怎么了？怎么了？怎么了？这是？怎么了？啊？怎么了？到底怎么了？这是？怎么了？这是？怎么了？找江太医。愣什么去呀？啊？你去什么了？公公，什么事啊？沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危，延禧宫也说海贵人的安息香中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声，至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉。皇上，皇上
。沈国人，这些日子，你不必在朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据姜太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好医嘱和索性用的不多，所以救回来了。除了姜太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测。把人端走。怎么样？啊，主怎么样了？啊，浓烟水灌下去，毒物都吐出来了。你放心吧，沈总不敢挨，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣江宇斌，给皇上请安。贤妃身子如何？回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，使贤妃娘娘常驻冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫，委屈你了。想想办法让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈，有谁知道？主，又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。主，这海贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢？左右不干咱们的事。这海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是，他真要出冷宫了？他要是出了冷宫，迟早要查当年的事儿。还有皇后和贵妃呢。再不济，还有慎贵人和素莲。您呢？管好四阿哥就行
，做不过不干咱们的事儿了。仙人，都是仙人。你宫里做的杏仁酪味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫，亲呼乌拉那拉氏为贤妃，还说说，不日便许她出冷宫。乌拉那拉氏不已经废为庶人了吗？怎么可能放他出冷宫？你说皇上轻呼他为贤妃，皇上糊涂了。为何是不日出冷宫，而非即刻？赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待他能起身时再出冷宫。知道了，你们先下去吧。这是。臣贵妃，莫不是你？我？若要是臣妾，怎么还会让他出得了冷宫？不知道是谁下的毒，也不知道下准点。真的不是你下的手？不是，不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？他不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿谁保他？还会是谁？梅嫔、嘉嫔。本宫跟你一样，不知就里。不过，只要有圣贵人在，他比谁都容不下乌拉那拉氏。娘娘圣。贤妃中毒之事，可有眉目？奴才查过饭菜的来源，送饭的太监马憨子说，贤妃娘娘和索心食过银子，所以他们的饭菜比旁人好了一些。但是他们吃的是和其他人的饭菜一起送来的，人多手杂，奴才实在不知道是哪些人碰过了。海贵人那边呢？也是毫无头绪。那朕要你做什么？奴才该死。你不该死。有人有本事在朕的后宫一手遮天，连你们也查不出来，他才该死。朕问你，翊坤宫收拾好了吗？皇上吩咐，把翊坤宫收拾好，给贤妃娘娘居住。奴才不敢不用心，一应挑的都是最好的东西。好，坤为女婴之首，意为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属翊坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如意这份尊荣，以弥补她这些年来的苦楚。皇上，臣妾知错了，臣妾再也不敢了。皇上，皇上。圣贵人一直跪在养心殿外
求您宽恕的。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？这些年，他做了什么？他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监，难道你不知道吗？皇上不许奴才知道，奴才就不知道。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道，嘴上可不敢乱说。哼，你倒是乖觉。皇上。您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，申贵人喜欢跪着，就让她跪着吧。没想到做了嫔妃，还是这般清贱。主儿，您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我？皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了。只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心，不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙胎呢？这辈子都。主，该喝药了。这药，闻着就够熏人的。这药是去诛杀余毒的，要是余毒未清，伤及了腹中的小皇子，那可怎么好啊？我这有姜太医把着呢，能有什么？倒是姐姐那里，怎么好端端的被人下了毒呢？姜太医不是说过了，贤主那儿啊，已经没有事儿了。而且皇上已经去冷宫看过贤主了，还亲口说要复贤主的位分，许贤主出冷宫了呢。也是，姐姐就快要从冷宫里出来了，那我得赶紧好起来，免得姐姐担心我。主，您待贤主啊，真是比亲姐妹还要亲啊。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。哎，林侍卫。微臣请贤妃娘娘安，起来吧。贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的，李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗？哎呦，不是，娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾。都不知道该怎么感谢你，所以做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧。呀，还有云纹呢。这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘，既然您这么说。那微臣有一件事想求你
，说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来，你救了我们这么多次，许你一个好的前程都不足为报。我开心的是，你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲。微臣一直记着呢，只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。原本想赏雪，不想却停了。雪停了。贤妃的身子也好了，这就该出来了。皇帝终于等到放如意出来的时候了。是啊，那天皇上从冷宫出来，就迫不及待的来找太后了。当年如意背了两个皇嗣的命，皇帝本来就有疑心。如今如意几次遇贤，害贵人又再中诛杀之毒，无疑更向众人说明如意冤屈。皇帝如何还能再等下去？听皇上的口气，会再彻查当年之事。太后觉得会如何？皇帝去查，谁下过黑手，谁栽过赃，能真相大白，自然是好的。只怕是有的人坐不住了。奴才给贤妃娘请安。起来吧，奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫是，皇上说，翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我。如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头。这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，贤、哦、妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上旗服。旗服太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕。便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。好
妃娘娘，请上轿。既然是走着来的，咱们也走着回去吧。恭送贤妃娘娘。贤妃娘娘，翊坤宫是往这边走。我想去城楼那儿走走。是。嘿，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，凌云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。反而请喝酒啊！走，包远。等着晚上喝酒，让他们都先别跟着。是。Thank you. 